稼ぐぜ
いらっしゃいませ。いやあれお客さん初めてあ,ああ<笑>お好きな席にどうぞいや俺は待ち合わせて緊張してんじゃねえよ錦よっなんでお前がここに行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさこの店は今俺の一番のお気に入りなレナあら錦山君のお知り合いあもしかして桐生さんあああそうだかうわやっと会えた一度お会いしてみたかったのよ錦山君ヨウとあなたの話しかしないからねおい余計なこと言うなまあいいとりあえずここ座れよ桐生それにしても奇遇だなああお前はよく来るのかまあな組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ落ち着いて飲めるんだなそのうちおめえも誘おうと思ってたならちょうど手間が省けたなそういやおめえさっき待ち合わせって言ってたか相手は橘不動産の織田だ先に来てるはずなんだが織田さんならまだ来てないわよさあどうぞ最初の一杯は私のおごりもともと織田におごられる予定だなんだあまり乗客じゃないみたいねなーに俺たちはこれからの人間だからよ今度はユミちゃんにも会ってみたいな歓迎するわよあいつはまだ学生だよでもなんだったらここでバイトさせてやってくれおいユミにこの町でホステスさせんのか人気出ると思わねえかあいつはひまわりの頃から親父にモテるじゃあ期待の新人ねそうかもななんだか桐生さん由美ちゃんのお父さんみたいそこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ<笑>失言ねそれにしても橘不動産の織田って言ったかちょっと遅いんじゃねえのかどうするもう一杯飲むかいや待つよ先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからなふん<笑>飲んだよ
おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえかこれくらいで何言ってんだただのマナー常識だろその常識がねえのがおめえだったろうが<笑>言ってろねえそれならカラオケでもどうんいいね歌う歌うバカそれじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろうつうかカラオケならこの前もじゃあお前は聞いてるだけでいい俺が勝手に歌うからそれならいいだろう仕事上がりの時くらい硬いこと一個なしよ歌ってる間に小田さんもきっと来るわしょうがねえなよしそうと決まれば全は急げだミュージックスタートどうよ錦山君すごいプロみたいだったわだろだろおめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか<笑>しょうがねえから乗ってやっただけだたく素直じゃねえな本当はおめえも歌いたいんじゃねえのかそんなわけないだろたくそれにしても小田ってやつ本当に遅いなおめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな本当ね事故にでもあったんじゃないかしらいらっしゃい。そうだな淡野の兄貴なんでここに座ってろ錦山こいつらに見覚えあんだろう義龍その説はお世話になりました義龍さんお前ら
戦友やなお前らが織田をやったのかその前にお前はうちのしのぎ邪魔したんだろうタジバナ不動産でいえこそこそ登場会に立てついてる連中で組抜けでそうそうお前もギリってものが分かってねえ親父ここは俺がこいつ知ってるかうちの岡部ってもんだ例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでなかわいそうにおめえのせいでけじめつけちまったおめえ今度は何やらかした下っ端が口を挟むんじゃねえぞうれっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっこいつとはたまたま居合わせただけです<笑>ああでなくても次はてめえだねえ親父もうこいつやっちまっていいっすかこいつの面見てるだけで俺らはもうおう課題の皆さんに迷惑かけねえようにな店の外でやれほらここで錦山と飲んだら美人のママも一緒にな来いやキリュウすぐに戻る。そんじゃこっちよこっちで楽しくやろうやねえ錦山<笑>ああが正気とは思えねえんだ組み抜けたその足で古巣にしょんべん引っ掛けやがっておかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ死に急ぐのは勝手だがよもっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな何つったってんだ土下座しろや土下座てめえたちは分かってんのかバイロンんか勘違いしてるらしいなあ,あんたらに詫び入れる気はねえよおとなしく殴られてやる理由もねえやる気なのかそうかよ<笑>面白いなお前おれやってみろ<笑>早くやれやその代わりここが最後の一戦だすぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきたそいつを承知でやるってんならその度胸だけは褒めてやるよ俺の仲間が血流してる錦<笑>山とそれに立花不動産のお前のそれが<笑>あいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえのいいところ入ったよ<笑>てめえ何が最後の一戦だ
てめえらとっくにそれ超えてんだよ行くぜ<笑>やるもんだクゼの兄貴も手焼くわけだな組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか<笑>面白いもんだな次はあんたか<笑>やってみろよ立場の不動産にやる何分かってるぜ風間の頭に指示されてんだろ俺がわざわざこんな山で出張ってきたなおめえが立場の不動産と絡んでろって聞いたからだ柱の息がかかったおめえがな俺はよ風間の頭が立場のお父さんを使って殻の一つを追ってると踏んでるんだけどなどうだ俺の言ってること間違ってるかどう思うかあんたの勝手だ<笑>もうごまかすの下手だなでも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだなあ
立花不動産もう空の一つの持ち主を見つけたのかそうかまだかどれでも手がかりこれは掴んだはずだ俺は何も言ってねえぞねえいいおめえは分かりやすくて本当にいいや勝手にやってろなあキリュウよ俺に橘不動産の社長と合わせろやつはうまいこと隠れ回ってるようでなあおにはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取るばい俺はもう堂島組を抜けてるあんたに指図される義理はねやってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやるおめえ風間が空の一つに手出そうとしたこともなそれともこのまま的にかけられていいか堂島海さんからの全組織からだ無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ死ぬまで追い込むそれも楽に死ねると思うねやってみろ<笑>ちゃんと頭使って聞いてるかほらおめえだけの話じゃねえその次へおめえの兄弟も始末する錦絵馬のことだあいつおめえのとばっちりだ助けてやれあんた立花に会ってどうする気だ空の人ぞの情報を洗いざらい吐き出させるんだけだその後部外者にはご退場ねえつまり殺すってことか朝まで考える時間がある立花渡すかおめえが死ぬかどっちか選んで今夜中に連絡しろや返事がねえ時は狩りを始める獲物は当然お前の首だ《ママもういいよ迷惑かけた》小田さん《キリュウすまねえ兄弟俺はまるでお前の力になってやれなかった》いやそれはこっちのセリフだ結局お前のことまで巻き込んじまった悪い<笑>おいお前これからどうする気ださっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろうさっきおめえが下で暴れてる間アワノの兄貴がそう言ってたんだこれから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな
ああ俺からもお前を説得しろって言われて立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だとよう社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだその社長の首を堂島組に差し出すのかあんた黙ってろなんだと断りや立花の代わりに気流がまとにされる組織ぐるみで終われりゃいくらなんでも生き残れねえだったらうちの社長が殺されることは構わねえのかてめえらが気流を巻き込んだんだろうがよせ相手は怪我人だ錦それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった思ったよりそのタイミングが早かっただけだおめえ堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりかバカ言ってんじゃねえまさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだそれは確かにそうかもしれないもともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の空の一つをかっさらうつもりでいた堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだそれをうまく使えばうちもカムロ町の一角を担う組織になれる堂島組でさえやすやすとは潰せない組織にただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな天野の兄貴を甘く見すぎだあの人クセなんかと比べ物にならねえよキレモンだとにかく社長と話してみるママ電話貸してくれママ全員が助かる道だってあるはずだうちが空の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引できる余地もあるだといいがよ社長織田です今は桐生とセルナって店にいますええそれで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきましたはいうちが空の一つを追っていることにも気づいてますだから社長は今すぐ身を隠してください俺はもう桐生は信用できないと思います社長を堂島組に売るかもしれないなおいちょっと待ていいんだ錦でもよ<笑>これでもう俺にも社長がどこにいるかはわからないくそ悪く思うなよ騒がせたなママ怖い思いをさせてすまなかったうちの心配なんてそれよりこれからどうするのおい待てキリュウおめえどうする気なんだよ今さらジタバタしても始まんねえもともと組を抜けた時は一人でやるつもりだったまずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす振り出しに戻ったなバカ野郎この状況でそんなことできるわけねえだろうそれでも俺はやるしかねえんだよし。
金貸してくんない今金に困ってんだよなすみませんおいおいそんな冷たいこと言うなよ。